小姐，这就是你想的办法啊？哼、嗯，等裴远征来了，我就给他安排着。今夜喝多了，不就无事发生了？可是按照画本上的一般套路来讲，都是惯人的那个先被惯趴下的。笑话！我爹是谁啊？我爹是灵州商场之上半辈子摸爬滚打的酒量，就算在我身上打过对折，干倒一个白面书生，还不是轻而易举？嗯，本小姐陪嫁的女儿红，果然春夏，保准她一口便上头。来了，小姐，坐坐坐，坐好来，来，来上。娘子还未休息，今日本是新婚之夜，让娘子受惊。裴某在此给娘子赔个不是。啊，请姑爷先盖头，事事如意，样样顺心。否愿意与我一同用膳、啊？自当如此。且慢，娘子，与我二人新婚之夜，丫鬟在此未免有些不妥。嗯，没错，夫君缜密，李英，先下去吧。小姐，万一你需要我帮忙呢？万一你有危险呢？<笑>我与夫君同处一室，能有什么危险呀？娘子说的是。这第一杯酒。敬我与夫君天赐良缘，千里姻缘一线牵。多谢娘子。这第二杯酒，敬你我坦诚相待，夫妻和美，白头偕老。自当如此。这第三杯嘛，这第三杯，我可得罚你。今日大婚，乃妙儿人生中最重要之日，而夫君却当街被抢，让妙儿着实担忧啊。担忧。不可终日、啊，我这不就带了绿英上街去寻你了吗？那娘子，为何还带着嫁妆？自然是把你给赎回来了。怎么，夫君，该不会是不信我？娘子难道不想问问九公主是怎么回事？裴某之前在御前与九公主见过几面，公主。曾有意于我，可裴某身子不佳，故而前往灵州为官，此事就此作罢。小点声，小点声，千万别说话！哎呦，哎呦，胡奶奶，你小点声！谁是你姑奶奶啊？这大晚上的，你快回宿舍干
什么？不是，谁谁谁鬼鬼祟祟的？哎，倒是你这个臭丫头片子，怕双份干什么呢？哦，你也在当爹，住口！邓公子，不正经。不过，话说到此处，既然九公主他们可以来这儿找你，那你又是如何脱身的？娘子所问，裴某定知无不言。只是这新婚之夜，唯有我独自一人饮酒，未免有些不妥吧这样总行了吧？总能说了吧？怎么样啊？考虑清楚了吗？是要与我成婚，还是要让所有的人一起陪葬？公主，万金之躯，如何行事，裴某无力阻拦，也不想阻拦，只是逼婚一事，裴某恕难从命。裴眼真，我为了你，连我皇兄母后的话都不听。这天下的人对我指指点点，我都不顾。我为你做了这么多，神庙能吗？其他人能吗？别人或许不能，但裴某不需要。是谁告诉公主，满腔热血的付出一定要有所回应？裴眼真。我这般如花似玉、千金贵胄之躯，来到你面前，你居然不要，裴艳珍，你到底是不是男人？自然不是。什么？一年前为何拒婚不娶？为何离开京城？公主未曾想过吗？你不是身子不好吗？寻常病弱，怎会不能娶妻？我怎么会知道？好，那裴某今日便告诉公主，在下不好之处，便是自幼体虚，身患隐疾，即便成婚，也是辜负家人。就这，九公主她能信？